ഹായോൾ അസ്ലാമലൈക്കും നമസ്കാരം വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ എന്തൊക്കെയാണ് എല്ലാവരുടെ വിശേഷം എല്ലാവരും സേഫ് ആയിരിക്കുന്നില്ലേ ഇനി ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് മെഹന്തി മിക്സ് ചെയ്ത് അത് കോണൊക്കെ ആക്കി എടുക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് അപ്പൊ ഇതെനിക്ക് ഒരുപാട് റിക്വസ്റ്റ് വന്നിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഞാൻ ആദ്യം തൊട്ടേ മെഹന്തി ഇടുന്ന സമയത്ത് എന്നോട് ഒരുപാട് റിക്വസ്റ്റ് വരാറുണ്ടായിരുന്നു ഒരുപാട് പേര് ചോദിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു ഇത് എങ്ങനെയാണ് മിക്സ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് കോൺ ആക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പൊ എനിക്ക് അത് പറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല കാരണം ഞാൻ യു എ യിലാവുമ്പോ അൽസലാമ ഹെൻ ഉണ്ട് കേട്ടോ അൽസലാമ ഇന്ത്യൻ ഹെൻ ഞാൻ ഇവിടെ അവരുടെ കോൺടാക്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ കൊടുക്കുക അവരുടെ അടുത്ത് നിന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഹെൻ വാങ്ങിക്കാറാണ് എന്നിട്ട് ഞാൻ അത് കോൺ ഉണ്ടാക്കി അങ്ങനെ കോൺ ആക്കി എടുക്കാറുള്ളതാണ് അപ്പൊ കോൺ പേപ്പറും എല്ലാം ഞാൻ അവരുടെ അടുത്ത് നിന്ന് തന്നെയാണ് വാങ്ങിക്കാറുള്ളത് ഈവൻ സെല്ലോ ടൈപ്പ് വരെ അവർ നമുക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് തരൂ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ മിക്സ് ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നില്ല അത് കാരണമാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യാതിരുന്നിരുന്നത് പക്ഷെ ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മിക്സിങ്ങും അതുപോലെ എങ്ങനെയാണ് കോൺ ഉണ്ടാക്കുക എങ്ങനെയാണ് അത് കോൺ ആക്കുക എല്ലാം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട് ഈ മെഹന്തി എനിക്ക് അയച്ച് തന്നിട്ടുള്ളത് സാൻ മെഹന്തി ആർട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം സ്റ്റോറിയിൽ നിന്നാണ് അവരുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഞാൻ കൊടുക്കുക പിന്നെ അവരുടെ കോൺടാക്ട് ഡീറ്റെയിൽസും എല്ലാം ഞാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലൊക്കെ കൊടുക്കുക നിങ്ങൾ അവരായിട്ട് കോൺടാക്ട് ചെയ്താൽ മതി നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു കിറ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട് അതായത് നമുക്ക് ഒരു പേസ്റ്റ് ആക്കേണ്ട മെഹന്തി കിറ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട് അതിലെല്ലാം അവർ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് പിന്നെ വേറെ കൺഫ്യൂഷൻ ഒന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് വെള്ളം മിക്സ് ചെയ്ത് അങ്ങ് ഉണ്ടാക്കിയാൽ മതി അല്ലാണ്ട് വേറെ കണക്ക് നോക്കാൻ ഒന്നും നിൽക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഭയങ്കര സിമ്പിളാണ് നല്ല ഈസിയാണ് എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത് ഇന്നലെ രാത്രിയിൽ ഞാൻ മിക്സ് ചെയ്ത് എല്ലാം റെഡിയാക്കി ഇന്ന് രാവിലെ ഞാനിപ്പോൾ ഇത് കോൺ ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല സിമ്പിളാട്ടോ അത് മാത്രല്ല ഞാൻ ഇവിടെ ചെറിയ കോണാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഇങ്ങനെ ചെറിയ കോൺ ഉണ്ടാക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ല സിമ്പിളായിട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും എനിക്ക് ഇങ്ങനത്തെ കോണാണ് കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് അത് മാത്രല്ല ഇത് ഓർഗാനിക് മെഹന്തിയാണ് കേട്ടോ ഓർഗാനിക് ആയിട്ടുള്ള മെഹന്തിയാണ് ഹലാലാണ് ഉളു ചെയ്യാനൊന്നും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അപ്പോ അത് മാത്രല്ല നല്ല കളറും കിട്ടുന്നുണ്ട് എന്റെ കയ്യിലൊക്കെ ജസ്റ്റ് സ്റ്റെയിൻ ആവുമ്പോഴേ നല്ല പോലെ കളർ കിട്ടുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാനിങ്ങനെ കൈ വാഷ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പൊ മാഷാള്ള നല്ലൊരു മെഹന്തിയാണ് അപ്പൊ എന്തായാലും ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് എന്നൊക്കെ നിങ്ങളൊന്ന് പോയി നോക്കിയിട്ട് വായോ അപ്പോഴേക്കും ഞാൻ എനിക്ക് ഏത് മെഹന്തി ഡിസൈൻ ആണ് ഇടേണ്ടത് എന്നുള്ളത് ഞാൻ ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് വരാം അപ്പോൾ ഇതിലാണ് നമ്മുടെ മെഹന്തി വന്നിട്ടുള്ളത് നല്ല സേഫായി ഒരുപാട് ബോക്സുകളിലൊക്കെ ആക്കിയിട്ടാണ് ഇവർ കൊടുത്തേക്കാറുള്ളത് കോണായിട്ടും വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കിറ്റായിട്ടൊക്കെ വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഞാൻ എന്തായാലും ഇതിനകത്തുള്ളതൊക്കെ നിങ്ങളൊന്ന് കാണിച്ചു തരാം ഇത് പൈപ്പിംഗ് ബാഗാണ് ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല ഇത് നാളെ മൈലാഞ്ചി കോൺ ആക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ ആവശ്യമുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത്രയും സംഭവങ്ങളാണ് ഇതിന് വന്നിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു കിറ്റിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് നൂറ് ഗ്രാം മൈലാഞ്ചി പൗഡർ വന്നിട്ടുണ്ട് മുപ്പത് ഗ്രാം പഞ്ചസാര മുപ്പത് എം എൽ യൂക്കാലിപ്റ്റസ് ഓയില് അതുപോലെ കോൺ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ട ആവശ്യത്തിനുള്ള പേപ്പർ റോൾ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ഓൾറെഡി കട്ടൊക്കെ ചെയ്തതാണ് നമുക്ക് അങ്ങ് കോൺ ആക്കി എടുക്കേണ്ട ആവശ്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇങ്ങനെ കിറ്റ് വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല എളുപ്പത്തിൽ മൈലാഞ്ചൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അത് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള ബൗളും സ്പൂണും ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും വേറെ ബ്ലെൻഡറോ സ്വേച്ചിലോ അങ്ങനെ ഒന്നും ഇല്ലയെന്ന് കരുതി വിഷമിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇത് ഞാൻ മിക്സ് ചെയ്ത് കാണിച്ച് തരാം ഞാനിവിടെ ഒരു ബൗൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ഗ്ലാസിൻ്റെ ബൗളാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിലേക്ക് ഈ മൈലാഞ്ച് പൗഡറൊക്കെ ഒന്ന് പൊട്ടിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പൗഡറിൻ്റെ കളർ കാണുമ്പോൾ ഇനി ചോക്കില്ലെന്നൊന്നും കരുതണ്ട മാഷാള്ള ഒരു നല്ലോണം ചോക്കുന്ന മൈലാഞ്ചി ആണ് കേട്ടോ ഇനി ഇതിലേക്ക് ഇതിൻ്റെ കൂടെ വന്നിട്ടുള്ള ഒരു മുപ്പത് ഗ്രാം പഞ്ചസാര കൂടെ പൊട്ടിച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് മുപ്പത് എം എൽ യൂക്കാലിപ്റ്റസ് ഓയിൽ കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഞാനിവിടെ ഒരു പകുതി ചെറുനാരങ്ങയുടെ നീര് ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇത് സ്കിൻ സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ടൊക്കെ ഉള്ളവരാണെന
അപ്പോൾ വെള്ളമൊക്കെ ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്ത് മിക്സ് ചെയ്ത് ഏതാണ്ട് ഇതാ ഈ ഒരു പരുവത്തിലായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ നമ്മളിങ്ങനെ സ്പൂൺ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് സ്പൂണിൻ്റെ കൂടെ എങ്ങനെ പോരും കണ്ടില്ലേ ഇങ്ങനെ ആവണം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം നമ്മുടെ മൈലാഞ്ചി ഇവിടെ പേസ്റ്റ് നല്ല രീതിയിലായിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് ഇനി നമുക്കിത് ഓവർ നൈറ്റ് മൂടി വെക്കണം നല്ലൊരു പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ നമ്മുടെ ആ മറ്റേ സംഭവം ഉണ്ടല്ലോ അതാണ് റേപ്പിംഗ് ഷീറ്റ് ഇല്ല അതുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് അതൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാനിവിടെ വേറൊരു സംഭവമാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതില്ലാത്തവർക്ക് ഇങ്ങനെയും ചെയ്യാം ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഞാനിപ്പോൾ ഇതാ ഇവിടെ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് കവർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇതാ ഇങ്ങനെ നല്ലപോലെ ടൈറ്റാക്കി അങ്ങ് താഴേക്ക് വലിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് അതല്ല ലൂസായിട്ട് നിൽക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു പേസ്റ്റ് കറക്റ്റായിട്ട് റെഡി ആവില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നല്ലപോലെ അങ്ങ് താഴേക്ക് നല്ലപോലെ മുറുക്കി അങ്ങ് വലിക്കാം എന്നിട്ട് താഴെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റബ്ബർ ബാൻഡ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഒരു എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വെച്ച് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായ അങ്ങ് കെട്ടി കൊടുക്കുക വായ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ നമ്മുടെ ഈ ബൗളിൻ്റെ ആ ഒരു വായ ഉണ്ടല്ലോ വായ എന്ന് തന്നെ ലൈൻ പറയാം ആ എന്തായാലും ഈ ബൗളിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗമില്ലേ പാത്രത്തിൻ്റെ ആ ഒരു മുകൾ ഭാഗവും നല്ലപോലെ അങ്ങ് കെട്ടി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ പിന്നെ അവിടെ അങ്ങ് ടൈറ്റായി നിന്നോളും ഇപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ രാത്രിയിലാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഇനി നേരം വെളുക്കുവോളം ഇതിങ്ങനെ ഇരിക്കട്ടെ ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു പേസ്റ്റ് എല്ലാം കൂടെ നല്ല പോലെ അങ്ങ് റെഡി ആയിക്കോളും അപ്പോൾ നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കട്ട കുത്തിയിട്ടൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രാവിലെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് അതൊക്കെ പോയിട്ട് നല്ല അടിപൊളി പേസ്റ്റ് ആവും ഇതിപ്പോൾ അതായത് ഇന്ന് രാവിലെയാണ് ഞാൻ എടുത്ത് നോക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ പുറത്തേക്കൊന്നും ഒന്നും ആയിട്ടില്ല കവറിലാണെങ്കിലും അങ്ങനെ കളറോ ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല ഞാൻ എന്തായാലും ഇതൊന്നും തുറന്ന് നോക്കട്ടെ അപ്പോൾ അതാ നമ്മുടെ മൈലാഞ്ചി ഇവിടെ നല്ലപോലെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാം ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് കുഴഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു പേസ്റ്റ് നമ്മൾ വെക്കുമ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ തിക്കായ പോലെ ആയിരുന്നില്ലേ പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് നല്ലൊന്ന് സോഫ്റ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് നല്ലപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം അതെന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ രാത്രിയിൽ മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും കട്ട കുത്തിയിട്ടൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കട്ട കുത്തിയതൊക്കെ പോവും അപ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല ഈസി ആയിട്ട് മൈലാഞ്ചി ഇടാൻ പറ്റും മൈലാഞ്ചി നല്ല ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരും മൈലാഞ്ചി പേസ്റ്റ് ഇവിടെ നല്ലപോലെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്ത പരിപാടി കോൺ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതാ കോണിന് ഇവർ റോൾ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഈ ഒരു പേപ്പർ തന്നെയാണ് ഞാൻ എടുക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നമുക്ക് ഈ ഒരു കിറ്റ് വാങ്ങാനുണ്ടെങ്കിൽ വേറെ ഒന്നും അന്വേഷിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എല്ലാം നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നുണ്ട് പക്ഷേ സെല്ലോ ടൈപ്പ് വേണം കേട്ടോ സെല്ലോ ടൈപ്പ് നമ്മുടെ അടുത്ത് വേണം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ സെല്ലോ ടൈപ്പൊക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഈ ഒരു കിറ്റിൽ നമുക്ക് എത്ര പേസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുമോ അത്രയും പേസ്റ്റിനുള്ള കോണിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പേപ്പേഴ്സൊക്കെ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു പേപ്പർ എടുക്കുക എന്നിട്ട് ആ പേപ്പറിൻ്റെ ആ ഒരു കാൽ ഭാഗം ബാക്കി വരുന്ന അത്രയും സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഇങ്ങനെ കോൺ ഇങ്ങനെ മടക്കി കൊണ്ടുവരാം മനസ്സിലായില്ലേ ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഇങ്ങനെ മടക്കി കൊണ്ടുവരാം എന്നിട്ട് ഇതാ ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഇടത് കൈ വെച്ച് നമ്മളിങ്ങനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം കാരണം നമ്മുടെ എത്ര ഹോളിൻ്റെ എത്ര വലിപ്പാണോ വേണ്ടത് അത്രയും രീതിയിൽ അവിടെ ഇങ്ങനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്ന് അങ്ങനെ മടക്കി കൊണ്ടുവരിക എന്നിട്ട് ഈ ഒരു ഭാഗമല്ലേ ഈ ഒരു ഭാഗത്തും ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ കാൽ ഭാഗം ബാക്കി വെച്ച് മുക്കാൽ ഭാഗത്തും സെല്ലോട്ടെ പൊട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ കണ്ട ഒരു കാൽ ഭാഗം നമ്മൾ ബാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ കാൽ ഭാഗം എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ ഫുള്ളായിട്ട് ഒട്ടിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ആ ഒരു ഹോളിൻ്റെ ഏരിയയിലേക്ക് ഈ ഒരു സെല്ലോ ടൈപ്പ് പോവും അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു കാൽ ഭാഗം നമ്മളവിടെ ഒഴിച്ചിടുന്നത് ഇപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ ഇങ്ങനെ അങ്ങ് റോൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതാ നമ്മുടെ മൈലാഞ്ചിൻ്റെ കോൺ ഇവിടെ റെ
എന്നിട്ട് കണ്ടു ഇങ്ങനെ റോൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ ക്യാമറയിൽ കാണുന്നില്ല ഞാനിവിടെ എനിക്ക് വേണ്ട അത്ര ഒരു അളവിൽ ഞാനിവിടെ ഒഴിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ ഈ ഒരു ഭാഗം അങ്ങനെ ബാക്കി വന്നിട്ടില്ലേ അതിൽ നമുക്ക് ഒരു കാൽ ഭാഗം ഒഴിച്ചിട്ടുകൊണ്ട് ബാക്കി ഭാഗത്ത് സെല്ലോട്ടെ പൊട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അതങ്ങനെ അങ്ങ് റോൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഈ റോൾ ചെയ്ത് കൊടുത്തതിൻ്റെ ബാക്കി ഈ ഒരു മുഗൾ ഭാഗമൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ സെല്ലോട്ടേപ്പ് ഒട്ടിക്കണം അവിടെയൊക്കെ അപ്പോൾ ഈ മുഗൾ ഏരിയയിലൊക്കെ ഒന്ന് സെല്ലോട്ടേപ്പ് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ മൈലാഞ്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് കോണ് അങ്ങനെ ഒരു പോരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇപ്പം ഞാനിവിടെ മൂന്ന് കോൺ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും മതി ഇനിയും കോൺ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള പേപ്പറൊക്കെ ബാക്കിയുണ്ട് പക്ഷെ ഞാനിവിടെ മൂന്നെണ്ണ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളൂ ഒരുപാട് കോൺ ഉണ്ടാക്കി വെക്കേണ്ടെന്ന് കരുതി ഇനി എന്തായാലും ഇതെങ്ങനെ ഫില്ല് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള പൈപ്പിംഗ് ബാഗ് എടുക്കുക പൈപ്പിംഗ് ബാഗ് നല്ല പോലെ ഓപ്പൺ ആക്കിയതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള മൈലാഞ്ച് പേസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ മൈലാഞ്ച് പേസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോഴൊക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക കാരണം പുറത്തേക്കൊക്കെ ആവാണ്ട് അങ്ങനെ നല്ല രീതിയിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ ചെറുതായിട്ടൊക്കെ അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു വക്കത്തൊക്കെ ആവും അതൊന്നും കുഴപ്പമില്ല അങ്ങനെ ഈ ഒരു പൈപ്പിംഗ് ബാഗ് നല്ല പോലെ ഫില്ല് ചെയ്താൽ ഏറ്റവും മുകളിലായിട്ട് ഞാനിവിടെ റബ്ബർ ബാൻഡ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത് എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പുറത്തേക്ക് വരാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത പരിപാടി ഇത് ഫില്ല് ചെയ്യാനുള്ളതല്ലേ അപ്പോൾ ഈ പൈപ്പിംഗ് ബാഗിൻ്റെ ഈ ഒരു ടിപ്പ് ഇതാ അത് ചെറുതായി ഒന്ന് പൊട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക വലിയ ഹോളാക്കിയിട്ട് പൊട്ടിക്കരുത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ഫില്ല് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചെറിയ രീതിയിലൊരു ഹോൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള കോൺ എടുക്കുക എന്നിട്ട് കോണിൻ്റെ ടിപ്പിൽ ഒന്ന് സെല്ലോട്ടെ പൊട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക ആ സെല്ലോട്ടെ പൊട്ടിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക കേട്ടോ ഞാൻ ഒട്ടിച്ചിട്ടുള്ള ഈ ഒരു സെയിം ഡയറക്ഷനിലാക്കിയിട്ട് അങ്ങനെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക ഇനി നമ്മൾ നിരച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു മൈലാഞ്ച് എടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മുടെ കോണിനുള്ളിലേക്ക് ഈ ഒരു പൈപ്പിംഗ് ബാഗ് ഒന്ന് ഇറക്കി വെക്കുക എന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം കണ്ടില്ലേ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് മൈലാഞ്ചി ആക്കരുത് കേട്ടോ ഒരുപാട് മൈലാഞ്ചി ആക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കോണ് നല്ലപോലെ മടക്കി ഒട്ടിക്കാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആവശ്യത്തിന് മാത്രം എടുക്കുക ഞാനിപ്പോൾ ഇത് അത്രയേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ മൈലാഞ്ചി നമ്മൾ നിരക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു ടിപ്പ് ഏരിയ ഉണ്ടല്ലോ ആ ഏരിയക്ക് അധികം പോവാണ്ട് എടുക്കുക അതായത് സെൻറ്ററിൽ മാത്രം അത്യാവശ്യം അങ്ങനെ നിരക്കുക അപ്പോൾ എന്താണെന്ന് അറിയുക നമ്മൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ സെല്ലോട്ടേപ്പ് കൊട്ടിച്ചു കൊടുത്ത് ഇവിടെ നിന്നൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്യും ആ സമയത്ത് താഴേക്ക് അങ്ങ് പോകും അപ്പോൾ അധികം എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ മടക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല കണ്ടില്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ നല്ലപോലെ സെല്ലോട്ടേപ്പ് ഒട്ടിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം രണ്ട് സൈഡും ഒന്ന് മടക്കി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് സെൻറ്ററിലൂടെ ഇങ്ങനെ മടക്കി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതാ ഈ ഒരു രീതിയിൽ അങ്ങ് സെല്ലോട്ടേപ്പ് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലേക്ക് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക നിങ്ങൾക്ക് എത്രത്തോളം ഒട്ടിക്കാൻ പറ്റുമോ അത്ര ഒട്ടിച്ചു കാരണം അങ്ങനെ മുകളിൽ നിന്നൊന്നും ലീക്ക് വരാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറേ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ഞാനിങ്ങനെ കുറേ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ മനസ്സിലായില്ല എങ്ങനെ മൈലാഞ്ചി കോൺ ഉണ്ടാക്കുക എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഇനി ഇത് ക്ലിയർ ആയിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ മുമ്പ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു ലിങ്ക് കൊടുക്കാം അതിൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോയി നോക്കിയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇനി ഞാൻ എന്തായാലും ഇവിടെ മൈലാഞ്ചി ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോവുകയാണ് നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഒരു ബെഞ്ച് ഡിസൈൻ ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അത് ചെയ്യുമ്പോൾ പുറത്ത് നിന്ന് ഇങ്ങനെ വരച്ചുകൊണ്ട് പോകണം അല്ലാണ്ട് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ഡോട്ട് ഇട്ട് ഇങ്ങനെ ചുറ്റുഭാഗം വരച്ചു കൊടുക്കാൻ നിൽക്കാണ്ട് പുറത്ത് നിന്ന് വരച്ചു കൊടുക്കുക മനസ്സിലായില്ല അപ്പോഴേ ആ ഒരു റൗണ്ട് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇനി ഇതിന് പുറത്തുകൂടെ ഇങ്ങനെ ഫ്ലവേഴ്സിൻ്റെ ആ ഒരു ലീഫ് ഉണ്ടല്ലോ അത് വരച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഇങ്ങനെ സെൻറ്ററിൽ ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കണ്ടില്ലേ അപ്പോൾ ആ ഒരു കറക്റ്റ് ആ ഒരു ലീഫായിട്ട് കിട്ടും ടിപ്പ് ഈ ഒരു തലപ്പത്ത് നമ്മളൊന്ന
ഞാൻ ചിത്രത്തിലൊന്നും അധികം ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ ഇങ്ങനെ ഒരു ഔട്ട് ലൈൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഈ ഒരു ലൈൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ നല്ല തിക്കായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കണ്ട കാരണം ഇവിടെ ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ തിക്കായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഷെയ്ഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കൊള്ളാവും അപ്പോൾ ഒരു മീഡിയം ലെവലിലൊക്കെ അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഇനി ഇതൊന്ന് ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ലൈൻ ഇട്ട് പോകാനും പറ്റും അതല്ലാണ്ട് നമ്മുടെ കോൺ അങ്ങ് എടുക്കാണ്ട് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാണ്ട് അങ്ങനെ ഷെയ്ഡ് ഇട്ട് പോകാനും പറ്റും അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചിട്ടാവും അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇതാ ഇതിങ്ങനെ ലൈൻ ഇട്ട് പോകുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഇത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അതല്ലാണ്ട് ഞാനിങ്ങനെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാണ്ട് പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനൊരു വേറെ വൃത്തി തന്നെ ഉണ്ടാവും ഇപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാണ്ട് പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടെ ഒരു വൃത്തി ഉണ്ടാവുന്ന എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ ലീഫായ കാരണമാണ് കുറച്ച് പ്രയാസം അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ല സിമ്പിളായിട്ട് ഇട്ട് പോകാൻ പറ്റും ഇനി ഇത് ഒന്ന് ഡിസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അതായത് ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ആ ഒരു ഔട്ട് ലൈൻ ഉണ്ടല്ലോ അവിടെ ഒക്കെ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് തിക്കായിട്ട് വരച്ച് കൊടുക്കണം അപ്പോഴേ ആ ഒരു ചിത്രം ഒന്ന് ഭംഗി ഉണ്ടാവുള്ളൂ കാണാൻ അപ്പോൾ അതാ ഈ ഒരു പുറത്ത് ഇങ്ങനെ നല്ല രീതിയിലൊന്ന് വരച്ച് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ആ ഒരു പൂവ് നല്ല പോലെ അങ്ങ് എടുത്ത് കാണിക്കും ചിത്രം ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ഇങ്ങനെ കാണാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി ഈ ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒഴിഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ ഇത്രയും കാണാനും നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് പക്ഷെ അല്ല എനിക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടോ ഓരോരുത്തർക്ക് ഓരോ ഇഷ്ടമല്ലേ ഇങ്ങനെ കിടക്കുമ്പോൾ ഇഷ്ടമായി പക്ഷെ ഞാൻ വേറെ നോക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളത് വേറെ ഒരു ചിത്രമാണ് എന്തായാലും ആ രീതിയിലല്ല ഇടുന്നത് എൻ്റേതായിട്ടുള്ള വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തായാലും ആ ഒരു രീതിയിലൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റിയെടുക്കട്ടെ
ഇങ്ങനെ കാണാനും എനിക്കിഷ്ടമായി ഇങ്ങനെ കാണാനും ഒരു ഭംഗിയില്ലേ കാണാൻ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കെട്ട് കൊടുക്കുക ഇത്ര മാത്രം മതി എന്നൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത്ര കെട്ട് കൊടുത്താൽ മതി അങ്ങനെ പുതിയ മൈലാഞ്ചിയുടെ ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം നിർദ്ദേശമൊക്കെ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പം ഇഷ്ടമുള്ള അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നത് വരേക്കും എല്ലാവരും സേഫായിട്ടിരിക്കുക അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ടേക്ക് കെയർ ആൻഡ് ബൈ ബ